mơ đi vào giấc ngủ một cách mê mờ 
và cũng không có nhận diện ra được là những cái giấc mơ đó cũng là chỉ là những cái điều nó đến từ những cái nghiệp chướng bên ngoài bên lúc mà chúng ta còn thức ở ban ngày chúng ta và vì không nhận ra được tất cả mọi việc nó đến từ tâm thức do vậy chúng ta sinh ra cái sự bám chấp vào cái cảnh trần bám chấp vào vật chất bám chấp vào gia đình bám chấp vào tài sản vân vân và vân vân tất cả đó đến từ sự vô minh và chúng ta có cái cơ hội để mà chúng ta thực hành cái việc mà gọi là thực hành thiền định thì khi mà chúng ta đến việc thực hành thiền định này do chúng ta không nên để cho những cái niệm tưởng từ quá khứ nó hiện về cố gắng để mà giải trừ làm sao cho an định để đừng cho những cái niệm tưởng từ tương lai nó lại cũng đến với chúng ta bất cứ cái đề mục nào thì nói rằng là dù chúng ta thiền định về quan thế âm hay những cái đề mục nào khác thì chúng ta cũng nên cố gắng để mà giữ cái tâm thức của chúng ta ở trên cái đề mục của thiền định So now, uh, when we uh, practice with the uh, uh, contemplation and the meditating and the state, so during that time when we live in the meditation state, so that is called, uh, which is a third part of internet at step of concentration part of. <coughs> so when we live in that way and the meditation, which is a step at word, nyamya, Nyamja means contemplation, meditation. So when we living in the meditation state, so until when we finish this meditation, so complete this meditation, meditating, so then that is called pardo, a con, uh, concentration pardo. Như vậy cái trung ấm thiền định này nó diễn ra ở ngay trong cái trung ấm cuộc sống của chúng ta. Và khi mà chúng ta bắt đầu bước vào cái thời thiền định cho đến khi chúng ta kết thúc cái thời thiền định này chúng ta thì ở giữa đó thì gọi là cái trung ấm thiền định. So why it is called a concentration pardo? Uh, pardo, so like if we are uh, living in a meditation state, sometimes so, uh, we don't really realize, you know? So when we sit in meditation gesture, so we don't realize how much confusions, distractions, and the delusions. You sit in the meditation state and your body, but your consciousness already out from your uh, body. So going to different place, shopping center, or then uh, coffee shop, you drink in coffee, or you drink business, or rent, organizing, you know, all those things. Not that kind in the concentration meditating. So meditating means so body, speech, and the mind, and the absorb everything's essence of the mind. Like for example, very much uh, five sense dissolve into the, our essence of the mind. So if you are good to meditation, concentration meditation. So no matter even you live in the center of the Sargon city and the, and the street, so you cannot able to hear and the bugs, and the car, traffic jams, people noisy. So that kind, very strongly absorb meditation. <cười> thì thầy nói rằng là khi mà chúng ta bước vào trong cái trung ấm của thiền định này, tức là khi mà chúng ta bắt đầu cái thời thiền cho đến khi kết thúc đó, thì tại sao thầy gọi cái đây là một cái khoảng trung ấm, một cái khoảng giữa như vậy? là vì thậm chí là ngay khi mà chúng ta ở vào trong cái thời trung ấm thiền định này thì cái thân mình ngồi thiền nhưng mà cũng chưa chắc là cái tâm mình đã ở nơi một chỗ với cái thân của mình cái tâm nó vẫn rất là mê mờ thân thì chúng ta bắt chân ngồi thiền ở đây nhưng mà tâm thức thì đã đi ra ngoài lang thang đã đi shopping đi mua sắm đi đến những cái chỗ mà gọi là uống cà phê rồi gặp gỡ bạn bè vân 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 thầy nói ta đã là nói là thiền thì phải hiểu rằng là cái thân và cái tâm chúng ta phải luôn ở cùng một chỗ với nhau các giác quan chúng ta nó phải tan hòa vào trong cái tâm thức của mình khi mà chúng ta đã nhập vào định rồi thì ngay khi mà mình ngồi ở một cái nơi hết sức là ồn ào ở ngay ngoài đường mọi tiếng động nó xảy ra chúng ta vẫn không có bị ảnh hưởng không có nhận ra những cái sự ảnh hưởng của nó đối với chúng ta so now if not like that that is not a control, uh, concentration meditating so what kind do we need to concentration meditating so if we thank it Like for example, and uh, if you're going to like, how to say, high climber, 
like for example, high altitude country in Tibet. So when you reach in Tibet area, so you can see, imagine you can all, you can think here, like you can see, very blue scar in the you know, crown of the head, and then you can see claws very white and very soft. And when you uh, walk, uh, watching in ocean, so ocean that area have not many rapids, you know. You can see ocean run very very smooth. You cannot, uh, uh, how to say, able to say which direction ocean uh, these uh, waters running. That kind in our mind, and uh, then relaxation and uh, awareness. So that is called concentration meditation. Và rằng là nếu mà chúng ta ngồi thiền mà tâm thức chúng ta nó tán loạn như vậy thì cũng không phải là một cái sự gọi là thiền định tập trung. Thì thầy nói ví dụ như chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta đến một cái nơi à, có cái độ cao đặc biệt chẳng hạn như Tây Tạng đi thì thầy nói không cần phải đến đó ngay tại lúc này mọi người cứ thử tưởng tượng ra chúng ta khi mà ngồi và chúng ta có thể thấy được cái tâm thức chúng ta nó có thể nhìn thấy giống như là chúng ta đến một cái nơi đó chúng ta cảm nhận được cái trời nó trong xanh như thế nào hoặc là khi chúng ta nhìn vào đại dương thấy được cái sự tĩnh lặng mà không thấy được những cái gợn sóng giọt nước nó di chuyển nó đi về đâu khi mà tâm thức chúng ta có được cái sự tĩnh lặng như vậy thì lúc đó chúng ta mới đạt được cái sự gọi là cái sự để nói là thiền định tập trung so that uh, level of meditation don't aspect it right now okay so takes time uh, meditation when we practice Uh, we need to put in so much effort. So when we put in effort, when we practice, so then definitely we can get a good result. So not just like uh, aspecting or oh, when you start a meditation, so instantly you get that kind of uh, knowledge or that kind of experience. No way, cannot, no? So you can put in effort every day, every month, every year you can motivate and to practice. So then guarantee you can get good result. Otherwise, mm, very difficult, you know. So when you sit in meditation, so it's too much busy in your mind. So you can stop, short stop, and then realize, and uh, especially if you have practice uh, Mundo, already you know how to practice Guru Yoga. You can obtain uh, visualization Uh, Lama and uh, Buddha Vajatara and say purple crown of the head, requesting, giving blessings and the recite blessings. So after that, then again start a meditation. So otherwise, like when you sit, you thinking, oh, I'm wishing to do two hours, three hours of meditation. You sit here, your body just there, then pain everywhere. But your mind, no longer stay there, go everywhere, and then, then shopping center. You are doing many different things. So that doesn't mean meditation. So make yourself, yourself very difficult. Beginning when you practice meditation, short session, many times, much as you can, you can meditate. And then slowly, slowly use to. Then when you use to, when you build up concentration, awareness, so then you can, many hours as much as you can, possible to you can meditation, one single point only meditating. So during that time, then nosy or not nosy, very small or not a small place, not different. You can sit and very smooth. You cannot hear if you are good meditation. So everything turns off. Otherwise, like thinking people doing something, make nosy, you feel upset. Oh, why I'm not doing meditation? You make disturbing me, nosy, and then showing reaction. So. <coughs> cho đến lúc mà chúng ta có thể có được cái sự thiền định, chúng ta có thể có được cái sự nhập định một cách an bình tĩnh tại như vậy thì nó cần có cái thời gian và cái thời gian đó chúng ta phải có một cái sự nỗ lực rất là nhiều, cái sự cố gắng rất là nhiều chứ không thể nào mà chúng ta có được cái gọi là cái kết quả nhanh chóng, những cái kết quả thiền định không thể nào mà đến một cách nhanh chóng được, phải qua ngày, qua tháng, qua năm hết sức nỗ lực từng chút từng chút một thì chúng ta mới xây dựng được cái kinh nghiệm, mới xây dựng được cái định tâm vững chắc. À, nếu mà trong lúc thiền định thầy nói rằng là chúng ta bị trạo cử quá mức là những cái gọi là những cái bồn chồn những cái vọng tưởng nó đến nhiều quá thì chúng ta nên ngưng lại ngưng lại một chút để chúng ta thư giãn thân thể chúng ta rồi đi
nếu ai mà chúng ta nhận thọ nhận pháp hành ngon rô thì chúng ta có thể quán tưởng đức phật kim khang trì ở trên đỉnh đầu ở trên trước mặt chúng ta để chúng ta à, xin ngài ban cho chúng ta cái cái nguồn lực gia trì gia hộ nếu mà chúng ta không thực hành theo những cái phương pháp như vậy đó thì tâm thức của chúng ta vẫn mãi lang thang dù chúng ta có bắt chân lên ngồi thì có đó cũng không phải là thiền định vì cái tâm thức chúng ta nó không ở chung với cái thân của chúng ta và nó đi thang thang rất là nhiều nơi thì cái việc mà chúng ta thực hành như vậy cứ liên tục liên tục như vậy những cái nỗ lực chúng ta bỏ ra như vậy thì đến một lúc nào đó cái tâm định chúng ta nó sẽ phát triển mạnh mẽ được khi cái tâm chúng ta cái tâm định nó đã phát triển mạnh mẽ nó đã ổn định cái tâm mình ở trên bất cứ cái đề mục nào mà chúng ta có thể à, đặt ra thì lúc đó ngoại cảnh nó không còn có cái sự ảnh hưởng nào đến chúng ta nữa bất kể là ở ngoài ngoại cảnh xảy ra vấn đề gì tâm thức chúng ta vẫn an bình tĩnh tại chúng ta không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh còn nếu không thì mình ngồi một chút rồi người này người kia có nói cái điều gì hay làm cái gì đó là tự nhiên mình sẽ khởi cái tâm sân lên mình nói trời tại sao tôi đang thực hành tôi đang ngồi thiền mà cứ làm ồn làm này làm kia vân vân so I can tell you one very funny story you know so last time when I was staying in Tasmania so one Western monk so he said coming from Lama Zoba uh, uh, temple. Uh, often he come to visit me, and uh, he stay next to my mom. So during that time in temple, we have something renovation, and and uh, then he said every morning he start meditation. So some workers coming, walking there, and then we talk, and that that guy talks so very loud, you know. Then that monk start meditation in science. So when we talk how to arrange and everything, so suddenly that monk coming outside shouting us. So why are you disturbing me? I'm meditating. <laughs> Then I ask, what kind of meditation you practice? He said, Shamata. <laughs> so what kind of Shamata? So if you think in Nozi, why you don't recognize that Nozi is like the name or empty names, then after that is oh, that's true, isn't it? Then he go back his own closed door. Then after he finishes meditation, coming out. Oh, you are really good practitioner. So you showing great attitude to us. Then he said, "Be embarrassed." <laughs> After this, then he said, "Oh, sorry, my apologies." So if we are good meditation practitioner, so really it's like if you can hear and sound whatever make noisy. So also you can think it, and that you can. Not to follow that noise is disturbing you. So you can propose it and also leave in the meditation state. So then won't disturb. So that way is better. Like I can tell you another story, you know. Last time when I went to Malaysia and one student of a mother passed away. So around night time, uh, 10 o'clock they called me. They said, please, can you come and uh, fly? back to there and the prayer. So I thought, how to I can? So they arranged everything, and then they told me. Then I went to airport, then uh, send a taxi at airport, then I went to and another island called Penang. When I reached there, so morning have funeral. So they booked hotel, uh, they're sending me there. And, and that hotel, so much noisy. And next door, they have a really big uh, hotel. Uh, they're doing. Uh, singing and uh, dancing and uh, two reflection in my window so many different colors of light you know bum 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 and then singing very loudly like nearly windows the hot set uh, make a noisy glass oh I thought how to act and what to see like first why they booked that rooms I start upset you know and then take it must be this tenet and this practice meditation. So listening that aside and not upset 
and then try to meditate. Then no problem, silly thing. Not any more upset. So in other words, listening that sound cannot see the antara thing here or for Kolomone. Và thầy có kể hai cái câu chuyện để mà minh họa cho cái việc mà chúng ta thực hành thiền này để giữ được cái tâm an định như thế nào. Thì cái câu chuyện đầu tiên đó, đó là thầy nói lúc mà thầy còn ở Tasmania, một cái hòn đảo thuộc nước Úc đó. Lúc đó thầy ở trong một cái ngôi chùa, rồi có một vị vị thầy, vị Lama đến thăm thầy rất là thường xuyên. Và vị Lama này đến từ chùa của thầy Lama Zopa Rinpoche. Thì khi mà đến thăm thầy như vậy đó, thì cái vị uh, mong vị thầy này ở cạnh phòng của thầy mà lúc này ở trong chùa thì đang sửa chữa thì khi mà sửa chữa như vậy thì công nhân rồi những cái người làm công họ đến họ sửa chữa và họ nói lớn tiếng họ gây ồn ào thì cái buổi sáng sớm mà họ tới họ làm việc ồn ào như vậy đó thì cái buổi sáng là cái vị thầy cái vị mong đó đang hành thiền đang thực, thực hành thiền ở trong phòng thì tự nhiên là thầy thấy là cái vị này nhảy ra mở cửa và chạy ra ngoài la lớn lên là tại sao mà mọi người lại làm ồn ào vậy như vậy ảnh hưởng đến cái thời thiền của tôi tôi đang thiền ở trong ở trong này thì thầy thấy như vậy thầy mới ra thầy hỏi là ủa như vậy thì ngà, ông đang đang thực hành cái pháp gì vậy thì cái vị thầy đó mới nói là tôi đang thực hành thiền chỉ thiền samatha để giữ được cái sự định tâm thì thầy nói ủa ông thực hành cái pháp gì mà sao lại tâm ông lại động như vậy ông lại đi la hét như vậy đó thì khi mà thầy nói như vậy rồi cái vị kia mới thấy rằng là hình như là mình có sai cái gì đó đó và về vị mới trở lại trong phòng tại vì thầy nói với vị đó rằng khi mà thực hiện thiền chỉ thì ông mới thấy tất cả mọi cái sự của cuộc đời nó chỉ là một giấc mơ thôi tất cả nó đều là vô thường và nó không có thật tất cả phải đặt nó trong cái cảnh giới tánh không chứ sao ông lại sân si như vậy thì cái vị kia nhận ra một cái gì đó nó không đúng và bị trở vào trong phòng mà thực hành thiền cho đến hết cái thời thiền và sau đó khi mà đi ra thì thầy có nói rằng là Ồ, oh, Ngài thực hành rất là tốt và Ngài đã cho chúng tôi một cái bài học quý giá về cái việc mà giữ cái tâm an định như thế nào. Thì khi Thầy nói đùa như vậy thì cái vị nó cũng khá là mắc cỡ vì vì là một vị Thầy thực hành thiện định nhưng mà không có giữ được cái tâm an bình trước cái ngoại cảnh như vậy. Và câu chuyện thứ hai đó là xảy ra ở Malaysia. Thì khi mà Thầy đến Malaysia thì có một đệ tử của Thầy ở Malaysia mà cha, gia đình, có người thân là cha hay mẹ gì đó mất qua đời và họ thỉnh thầy ngay lập tức là hãy đến Penang một cái trung tâm khác của thầy ở Malaysia để mà cầu nguyện cho gia đình thì họ đã bút khách sạn bút vé máy bay tất cả rồi đó là thầy thấy là ban đêm rồi nhưng mà họ đã vẫn rất là thành tâm như vậy cho nên là thầy nhận lời đi taxi ra để lấy vé máy bay lên máy bay đi đến chỗ đó và họ cũng đã bút khách sạn sẵn rồi nhưng mà khi đêm đến tối thầy đã mệt rồi vào khách sạn thì thầy khởi ơi luôn một cái khách sạn là nó nó rất là thầy có thể nói rất là bình dân và ở ngoài là vô cùng ồn ào tiếng động rồi tiếng hát múa của người dân tập tụ tập ở phía trước đó rồi nó ồn ào khi vào trong phòng nằm ngủ thì nhìn lên cái cửa sổ phòng mà nó phản chiếu cái ánh đèn lên rồi thấy người nhảy múa tiếng động ồn ào cũng khiếp thì thì rất là khó chịu và thầy nói trời ơi mấy người này họ họ đặt cái sạn như vậy làm sao mà tôi ngủ được đó và thầy khi mà thầy nhìn thấy cái tâm mình khởi lên một cái sự khó chịu cái ngoại cảnh lập tức là thầy quay lại để thực hành thiền và khi mà khi thầy đi vào trong cái định của thầy rồi thì thầy thấy là không còn cái điều gì xảy ra khó chịu và thầy đã có một giấc ngủ rất là êm cho đến sáng và thầy nói rằng là nếu mà mình không thực hành để mà nhận diện ra được những cái ngoại cảnh khó chịu như vậy thì lập tức tâm thức mình sẽ bám theo những cái ngoại cảnh đó những cái âm thanh những cái tiếng khó chịu và làm cho mình sẽ cảm thấy lúc nào cũng khó chịu không giữ được cái tâm an bình của mình so that reason is the Buddha says so everything is really in the mind you know? So depends our mind, which way is thinking. So then we can switch on and switch off. So if we switch on negative ways in our mind, so very difficult, you know. So that is it. So many people have uh, what to say, anxiety and depression and sad and anger because too much on negative switch, you know. Then this can make very very difficult. So if you can switch off negative, and then you can on positive things. So you no matter how difficult situation you are living, so very very poor and a very bad situation. So still you are living really happily, because that reason Buddha said everything in mind. You know, 
I said, really, is it make sense in it? Otherwise, like, uh, we can, uh, when we're going to see, like, some poor countries, like in the countryside of Nepal, when I come in from Tibet to Nepal. So, I don't think so many people can see that kind of condition, you know? So, very, very poor. But I can see most happiness having of them. So, not, uh, when they're sleeping, grass house, grass cushion, grass pillow, grass blanket. Drinking, muddy water, and breakfast, lunch, dinner is just green beans, rolls. That also whatever they we eat, they doesn't have. Just like some limitation. And no shoes, just wearing uh, uh, maybe one meter longer, and the cotton wrapping in their legs. So morning wake up, and then they wash uh, teeth. Teeth also not teeth brush, using stick. They can scrub, you know? And happy dancing, smiling. So when we're living in the like luxury conditions, and the flash light, and the air conditions, many <laughs> different pillows, many different cushions, when we stay, stay, not really happy, you know? And then showing many different attitudes. Because that, as the Buddha says, everything is really in the mind, you know? Otherwise, it doesn't really make sense. Even living like that kind of conditions, poor conditions, still smiling, joking, laughing, and we living very luxury conditions, very expensive mesh, very expensive blanket, and a very flush, and still not so happy. So, that reason Buddha taught everything's intellectual in the mind. <coughs> <cười> và thầy nói rằng là Đức Phật đã nói tất cả mọi thứ đều đến từ tâm thức của chúng ta khi mà nói về tâm thức của chúng ta thì trong tâm thức của chúng ta vô vàng những cái điều thiện lành và những điều bất thiện nằm trong đó thì tại sao chúng ta không thầy nói là dùng cái công tắc mà chúng ta tắt đi chúng ta khóa đi những cái niệm tưởng những cái suy nghĩ bất thiện và chúng ta mở lên những cái điều thiện lành ở trong tâm thức của chúng ta vì nếu mà chúng ta có thể làm được như vậy đó, chúng ta thực hành để làm sao mà những cái điều thiện lành nó luôn khởi phát ở trong tâm thức mình đó, thì bất kể rằng là hoàn cảnh ở bên ngoài như thế nào, chúng ta sống trong điều kiện gì, mình luôn luôn cảm thấy được cái sự an lành, cái sự hạnh phúc ở trong tâm thức mình. Ví dụ thầy nói ở Nepal, khi mà thầy mới đến đó thì cái người dân ở xứ đó có những cái vùng sống ở cái sự gọi là cái sự cực khổ mà thầy, thầy cứ không thể nào tả nổi cái nơi mà họ trú ngụ cái nhà của họ thì mình gọi là nhà tranh vách đất nhưng mà nó rách nó nát nó hở nó dột đủ thứ chuyện hết rồi cái nước mà họ uống nó là chắc chắn không có nước sạch mà họ uống cái nước gọi là nước ao tù nước mà giống như có pha bùn nước dơ rồi ăn thì cái bữa ăn họ là đơn giản chỉ có bột không thôi bột đậu nghiền ra mà ăn quần áo không bao giờ đủ mặt giày dép thì không có mà đi rồi nằm ở trên cái nệm tất cả những cái mà gọi là nệm nó chỉ là những cái đám cỏ mà họ đem về họ trải ra họ nằm thôi buổi sáng thức dậy đánh răng làm sao mà có bạn trải đánh răng như mình được tất cả là họ dùng cái cây tre xong họ đập cái đầu cho nó tè tè ra nó nó bè cái đầu ra đó rồi họ chà răng cho họ cho nó sạch thì những cái điều kiện sống như vậy nó vô cùng gọi là khổ cực nếu mà so sánh với những cái nơi khác tuy nhiên cái người dân ở cái nơi đó họ lại có một cái cuộc sống rất là vui thầy thấy là họ rất là vui vẻ họ nhảy múa ca hát và họ sống một cuộc sống rất là hạnh phúc nếu mà so sánh với cuộc sống của chúng ta ở đây thì cái điều kiện sống của mình ở đây tốt hơn họ rất là nhiều khi mà chúng ta có được cái máy điều hòa trong nhà có giường êm nệm ấm tất cả những cái điều kiện sống đều tốt đẹp hơn so với họ rất nhiều nhưng chắc gì chúng ta đã hạnh phúc hơn à thầy nói không chắc chúng ta đã hạnh phúc hơn họ đâu và Đức Phật nói là tất cả những cái gì đến đều đến từ tâm thức của chúng ta Do vậy chúng ta phải làm sao để mà chúng ta khởi phát được những cái điều thiện lành Những cái điều mà mình cảm nhận hạnh phúc ngay từ trong tâm thức của chúng ta So that's the reason we need a, uh, how to say, uh, practice, concentration, meditation So we thought that, so uh, materials and the possessions a situation cannot really is make you happy, you know? So most Western country, Western country is the most Western country, very luxury. And uh, like many people say, Western paradise, you know? 
but majority Western people have problems here. So why? True luxury, you know, and there's not much time, and there's no much time to practice Dharma, and there's nowhere to also hear the Dharma, and the particular in meditation. For that reason, many people have anxiety, depression, sad, many things, problems. So no matter you have a really good job and a really good salary, still there are anxiety and depression. They said, oh my God, my job is so difficult, you know? I'm so depressed. Why need you depressed? You have job, you have good salary, but you still have problems, no? Because no dharma, and particularly no meditation, not understanding. So that is it. So Asian people are different. We have already in the ground, background of dharma, so we understanding. So meeting in dharma, we can practice dharma. So that can our life is really make more meaningful and much easier. So this can make huge difference, you know. So place or materials and possession doesn't <coughs> make difference to your life. So I can say maybe temple really yeah, if you have fortune money. But that also you always need to concern, always you need to worry, always you need to think that. Like oh, to one million dollars I can make oh, to make two million dollars. Two million dollars, how to I can able to make three million dollars. Then three million dollars turning vision to three billion dollars. So never end, you know. So then also this can bring more depression. Of course uh, we are really poor, so then also we need to look for situations. But if we are understanding, if we are not too poor conditions, and when we practice Dharma, so that life is much stable and much better. Như vậy, cái quan trọng là làm sao chúng ta phải cố gắng thực hành, nhất là thực hành thiền, để giữ cho cái tâm thức mình có được cái sự định tĩnh mà không có phụ thuộc vào những cái hạnh phúc từ đến từ những cái vật chất bên ngoài. Thì nói ví dụ như những nước phương Tây Thì cái điều kiện sống đó nó cũng như là thiên đàng Nó đầy đủ rất là nhiều thứ về vật chất Nhưng họ, những người dân sống ở đó thì có quá nhiều vấn đề Và họ luôn cảm thấy rằng căng thẳng Vì họ có quá nhiều ham muốn, họ có quá nhiều canh tị Thậm chí là có những người than phiền với thầy rằng là Con bị gần như là bị trầm cảm Thầy hỏi tại sao lại như vậy Trong khi là con vẫn có công việc, vẫn có lương bổng Cái điều kiện con sống vẫn rất là tốt Mà tại sao lại cũng nói là bị căng thẳng, bị trầm cảm như vậy Tại vì thầy nói rằng họ đã không có may mắn tiếp cận để mà có được một pháp hành Giống như những cái nước mà thầy nói quốc gia chẳng hạn như Việt Nam và những cái nước Đông Nam Á này Mình may mắn rằng là tuy cái điều kiện sống, vật chất mình không so sánh được với các nước phương Tây Nhưng người dân ở đây mình gặp được Phật Pháp, mình có được những cái phương pháp để mình thực hành Và khi mình thực hành như vậy đó thì cái tâm của mình nó sẽ ổn định hơn Mình sẽ giảm đi được những cái bám chấp, những cái tham lam nếu không á, thì để cho những cái xúc tình tham lam, những cái bám chấp nó phát triển lên thì dù rằng là mình có một triệu đô thì chắc chắn mình sẽ tìm cách làm sao để có 2 triệu rồi 2 triệu thì thành 10 triệu, thành trăm triệu đô la nó không dừng lại được, cái sự tham lam, ham muốn không để cho mình yên nó luôn đẩy mình đi để mà đạt được những cái nhiều hơn, cao hơn như vậy và chính những cái điều đó nó đem lại cái khổ sở trong tâm thức của mình và lý do mà chúng ta phải thực hành là để chúng ta nhận diện, chúng ta hiểu rõ ra được rằng là chúng ta cần phải có được cái sự định tâm và có được cái hạnh phúc bất kể cái ngoại cảnh thì vì nếu không á, thì ở những cái quốc gia Việt Nam mà đã nghèo rồi mà đã khó khăn rồi mà còn không có được cái sự định tâm sự hiểu biết như vậy thì chắc chúng ta còn khổ sở nhiều hơn nữa. So anyway, that reason we need a concentration meditation. So when we practice concentration meditating, so like for example early as I mentioned to. So when we look in an ocean, so without any waves, so ocean is very calm and very smooth. So that kind we need in the, our mind. So no any destructions, destructed in our mind. We can live in a concentration practice and single pointedly. So when we <coughs> practice that way, so meditating. So all the confusions, delusions, thoughts, so very much as like in the ocean waves. And there's some area of ocean, so all strong waves coming. But these waves coming from not from outside ocean, 
coming from inside the ocean. So dissolve into the ocean. This is all the confusion, delusion, thoughts coming from our mind, not upsides and the phenomena or not correct by